الرز طبعا اهو خلص ولونه تحفه تمام هنا السمك اهو بيتقلي وهنا بحضر ايه صلصه سريعه لان كله كده نازل في المحلول وصل له المحلول ده عباره عن بصوا شايفين من البصله هنزل احيانا كتير بقصد ان انا اصور المشاهد الطبيعيه اللي موجوده في اي مطبخ مش شرط ان انا اعمل ديكور مخصص عشان التصوير السلام عليكم ورحمه الله معاكم الاء طارق في فيديو النهارده ان شاء الله ده هيكون روتين محفز جدا روتين في المطبخ روتيني قبل ما انزل السوبر ماركت للمشتريات الشهريه ازاي بفرز وازاي بجهز نفسي قبل ما انزل اشتري المشتريات لان طبعا بنرجع بعد يوم السوبر ماركت ده بنكون مجهدين فازاي بحضر نفسي لده وكمان هيكون في نصايح مهمه قوي لكل عروسه ولكل ست بيت فما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب او اشتراك في القناه واتابعي للفيديو اهلا وسهلا بيكي انا عاده في السمك بحب استخدم بصله كبيره علشان اخد جزء منها للسلطه والباقي للرز تمام فبدل ما اقطع اكتر من بصله بتكون بصلايه واحده بتكفيني في الرز وباخد تقريبا ربعها للسلطه يعني دي ميزه البصل الكبير غير ان بيكون بس صغير فبنقعد نقشر كتير يعني هي الغلاسه كلها في التقشير فعشان كده انا بفضل البصل اللي حجمه كبير الصغير ده بيبقى لطيف بس لو هنحطه في شوربه مع سلق لحمه او سلق فراخ او شوربه خضار او لو هنعمل مثلا طاجن في الفرن او كده ممكن نحط فيه بصل صغير ولكن الحاجات اللي بيكون فيها بصل مفروم يفضل البصل الكبير عشان بدل يوفر علينا تقشير تمام طبعا بعد ما بنقشرها لازم نغسلها عشان في ناس بعد ما بتقشر تقول خلاص هي ما فيهاش حاجه لا لازم نغسلها لان بيبقى في باقي من الماده السوداء دي ودي ماده يعني مش كويسه المفروض ان احنا نغسل البصله كويس كمان الماده البيضه اللي بتطلع دي اه دي من البصل ولكن لو حطيناها كده من غير ما نغسلها كويس آه الماده دي بتبقى يعني ريحتها مش حلوه خاصه لو هتستخدمي البصل ناي فيفضل مجرد ما تقشريها تغسليها وبعد ما تقطعيها ما تسيبيهاش متقطعه لوحدها لازم تحطي عليها ملح وفلفل تحطي عليها زيت تحطي حاجه تمنع افراز الماده دي زي ما قلت لكم انا هاخد كده ربعها كده بس للسلطه والباقي هحطه في الرز بصل الرز يفضل ان هو يتفرم في كبه يعني مش لازم يبقى ناعم قوي ولكن انا بستسهل ساعات وبقطعه على ايدي كده او يتبشر بالمبشره اليدويه عادي برضو هي الفكره للي مش بيحب البصل يكون ظاهر في الرز فيفضل انه يتبشر زي ما قلت لكم اللي مش بيحب البصل يكون ظاهر في الرز فيفضل ان هو يتبشر احنا عادي يعني مش بيفرق معانا قوي يعني عادي مش مشكلة مهم ناخد منه اللون المظبوط في ناس بقى بالنسبة لرز الصيادية في ناس بتحط صلصة طماطم اعتقد ده موجود اكتر في القاهرة او كده بيحطوا صلصة طماطم او في ناس كمان بتستبدل اللون بصويا صوص يعني بدل ما تاخد اللون من البصل ان هي تضطر ان هي تغمق البصل قوي لا ما بتغمقش البصل ولكن بتحط صويا صوص او بتحط صلصه طماطم لا احنا ولا بنحط صويا صوص ولا بنحط صلصه طماطم يعني مش بنحرق البصل برضو هو البصل بيوصل لدرجه لون بني شويه بحيث لما الميه تتحط عليه يبقى مدي لون شوكلت كده اللي هي لونها بني فاتح شوية تمام فهي بتبقى درجة بسيطة قوي ما بين ان هو يتحرق او لا ان هو خلاص واخد اللون المظبوط فاول ما بيبدأ ياخد لون غامق يعني بعد ما بيصفر ويبدأ ان هو يعني مجرد خلاص البصل ما بيدبل ويصفر خلاص بيبدأ ياخد بقى اللون بسرعة ف 
فهو في المرحله دي عشان لسه ني فبياخد وقت شويه لكن مجرد ما هياخد اللون هتشوفوا معايا ان هو بسرعه بيغمق طيب انا هنا هجهز السلطه علشان زي ما قلت لكم النهارده هو يوم السوبر ماركت فبفضل بدل ما اجيب اكل جاهز من بره اني اكون مجهزه الاكل قبل ما اجي او ان احنا مثلا لو هنجيب سمك مشوي او كده ففضلت ان انا اجهز بصله الرز ويبقى على سقف الرز بالظبط آه والسمك هتبله معاكم دلوقتي هعمله مقلي هو عندي متنضف جاهز هديله شطفه زياده وبعدين آه هتبله بالخلطه بتاعتنا بتاعه القلي المعتمده في اي نوع سمك توم ليمون آه ممكن تحطي نقطه خل بس انا بحط ليمون بس زودي ليمون والتوم ده الاساسي وكمون وكزبره ناشفه وملح وفلفل ما تزوديش الكمون قوي عشان ما يضغيش على طعم السمك بس يعني دي بقى بصله السلطه برضو هجهزها بس طبعا زي ما قلت لكم مش هسيبها كده لا انا هحط عليها رشه ملح ورشه فلفل ورشه كمون وكزبره وهحط عليها كمان نقطه زيت عشان بس لا لون هيغير ولا ريحتها تغير الشفاط ده موجود في معظم البيوت المصريه غير طبعا الشفاط اللي اخترعوه ان هو يتحط فوق البوتاجاز لا يعني ده شفاط اساسي لازم يكون موجود تمام اللي فوق البوتاجاز ده بينفع اكتر اللي هو بيبقى بيتعلق من الناحيه اللي فوق البوتاجاز هنا ده بينفع اكتر للناس اللي بتعمل مثلا المطبخ بتاعها امريكان او اللي هو بيبقى مفتوح فبيحتاجوا ان هو يشفط الريحه ما تطلعش على الموبيليا يعني بره وتطلع على الصاله والكلام ده فبيعملوا الشفاط علشان يسحب اي ريحه ما تطلعش على الصاله بره لكن ده برضو ستايل جديد بالنسبه للمطابخ المقفوله يعني اللي ما مش مفتوحه على صاله او حاجه فمش ضروري قوي فيها الشفاط اللي بيبقى فوق البوتاجاز ده ويكفي الشفاط المروحه اللي وريتلكوا دلوقتي زي ما احنا شايفين البصل اهو بدا يدبل شويه كده وعلى طول هيبدا ياخد اللون بتاعه بصل السلطة هحط عليه رشة فلفل اسود رشة كزبرة ناشفة ورشة ملح هيمالايا او اي ملح عادي بس ملح الهيمالايا اكتر صحة و انا افتكرت معاكم دلوقتي ان انا محتاجة اجيب كمون فدي من الحاجات اللي هكتبها للسوبر ماركت وهحط كمان نقطه زيت عشان بس ريحته ما تغيرش انا مش دايما بحط زيت في السلطه ولكن انا عشان هسيبه فتره ف لازم احط حاجه ما تخليش ريحته تغير مش هحط طبعا ليمون دلوقتي اولا عشان ما يتبلش بسرعه و... 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 والقوام بتاعه ده يدبل وعشان كمان الليمون ما يمرش فانا بس هسيب البصله كده ممكن اقطع عليها باقي الخضار بتاع السلطه بس هسيبها كده جاهزه وابدا بقى دلوقتي اتبل السمك طيب انا هنا بقى التوم اللي فرمته اهو يعني كل ما كان اكتر كل ما بقى افضل تمام هيتعمل السمكين دول ممكن ياخدوا راس توم كامله حلو طيب هنعمل ايه طبعا مش هنحطها زي ما هي كده حط عليها طبعا ملح كمية كويسة اهي كزبرة ناشفة برضو كمية كويسة طبعا لازم كمون يفضل يعني ولكن انا خلص من عندي الكمون هحط رشة فلفل اسود ورشة بابريكا يعني ده من عندي كده يعني ولكن هو الاساسي كمون كزبرة ملح وليمون ليمون بقى ايه حطي براحتك يعني يعني ادي نص 
وهحط عليه كمان لمونة تانية كبيرة انا قشر الليمون اللي بعصره ده هخليه دلوقتي هقولكم هنعمل بيه ايه دلوقتي حالا مش هرميه ده كده مش هرميه ابدا بقى احشي جوه الاول ده الاهم هو العظم اللي جوه ده هو ده اللي هيوصل لي التتبيل للسمك كله حلو وناحيه الراس كده تتبل كويس قوي تمام اللي باقي عندي هبدا بقى احط ايه في الفتحات دي طبعا التوم بيبقى شارب طعم التتبيل اللي احنا حاطينه ويا سلام لو سمنا بقى السمك كده شويه زي ما انا هعمل ان انا ايه هنزل سوبر ماركت وارجع فيكون شرب من التتبيله يعني نسيبه مثلا على اقل ساعه كده يشرب من التتبيل كويس قوي 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 هتاكلي احلى سمك اي لحوم عامه كل ما نسيبها في التتبيل مده كل ما تاخدي منها طعم احلى يعني الفراخ الفراخ طبعا يعني محدش بيحب ياكل فراخ كده مش متبله يعني حتى لو مسلوقه بتحب ايه نحط في الشوربه حاجات تطعم الفراخ فالفراخ مثلا لو هتعمليها في الفرن او حاجه كل ما هتسيبيها في التتبيل مثلا تبيتيها ليله في التتبيل او حاجه كل ما هتاخدي منها احلى طعم شايفين شايفين من البصله على طول على طول تقريبا تقريب لحد ما كل الفاتح ده يبقى نفس لون الغامق اهو ادي اللون شايفين اللون بس على طول بنزل هسيبه يغلي غلوه طبعا هحط بقى كميه الميه اللي انا عايزاها حسب حسب كميه الرز زي ما قلت لكم تمام هسيبه بقى ايه يغلي غلوة يغلي غلوتين كده بحيث ايه المية تاخد لون البصل كويس بحط الملح عشان برضو ما بقاش نفسي يعني انا حطيت ملح غلوة فبحط الملح اظبط الملح بتاعها اجي اسخن عليها مجرد ما تسخن هروح حط عليها الرز بتاعي على طول ياخد غلوة برضو واوطي النار خالص لحد ما يستوي زي الرز العادي جدا تمام هو لسه بصوا الميه لسه ما غمقتش قوي لما هيغلي دلوقتي ها هتغمق شويه كمان برشح ليكم جدا حلل زهران ستانلس لو واحده بتجهز او واحده حابه تجدد او يعني تعرف نوع حلل كويس انا برشح حل ستانلس ده طبعا لا غنى عنه في اي بيت ولا تيفال ولا جرانيت ولا سيراميك ولا كل الحاجات دي اللي ستانلس لا غنى عنه وعايزه تزودي ممكن تجيبي طاسه تيفال ممكن تجيبي حله جرانيت يعني بالقطعه لكن كطقم ستانلس حقيقي لغن عنه آه ما بيبصش مثلا زي الالمونيوم آه توزيع الحرارة بتاعه ممتاز آه التسوية بتاعته ممتازة آه نوع زهران آه ممتاز جدا وبيعيش يعني هو لحد دلوقتي كأنه لسه جديد وبقاله معايا تقريبا ثلاث سنين آه في انواع آه تانية نزلت بس انا ما جربتهاش ولكن آه في ريفيوهات كويسة عنها ممكن تشوفوا ريفيوهات زي زينوكس مثلا ده بيبقى ارخص شوية بيقولوا عنه كويس ولكن انا جربت زهران والنوع الثاني اللي موجود في مصر هو كركماس كركماس ده تركي هو اغلى طبعا من زهران شويه شويه يعني مش كتير ولكن برضو اكيد ان هو ممتاز بس ده تيب كده كنت عايزه اقولها لكم بما اننا النهارده اليوم هيكون في المطبخ وكله يخص الاكل وهكذا طيب انا هعمل ايه في الفراخ دي انا حطيت عليها دقيق حطيت عليها شويه ملح حطيت عليها ليمون لو عندي خل حطي وهحطهم في طبق كبير كده تمام و هنقعهم كده في ميه ساقعه حلو مش ميه سخنه طبعا عشان ايه يعني ما تخليش معانا ميه ساقعه كده 
طيب انا هنا عملت ايه في الفراخ اللي لسه طازه اللي ما دخلتش فريزر او حاجه لسه جايه لي طازه دلوقتي حطيتها في محلول وممكن تبيتيها لتاني يوم او ممكن بعد ما ارجع اعملها انضفها المحلول عباره عن ميه ليمون دقيق دي اهم حاجه الدقيق في ناس تحط طحينه بس يعني مش بحط طحينه هو الدقيق بالنسبه لي كفايه لان اللي بياخدوه من الطحينه هو نفس نتيجه الدقيق فكره الطحينه او الدقيق بيشفط الماده اللزجه اللي موجوده في الفراخ وبيشفط اي زفاره والليمون طبعا بيساعد في ده انه يخلي ريحه الفراخ كويسه زي ما قلت لكم ممكن تحطوا ليمون حقيقي تعصروا ليمون او باقي قشر الليمون ده لو عندكم ثلاث ليمونات ولا حاجه اتعصروا تحطوهم حلو وممكن تحطي نقطه خل وشويه ملح بس كده وطبعا تغطيها عشان اللحم اللي طالع ده ما ينشفش في تلاجة لو مكشوف تغطيها بورق فويل بكيس باي حاجه وتدخليها التلاجة دخليها التلاجة ممكن تقعد ساعتين ثلاث ساعات وممكن تسيبيها لتاني يوم مفيش اي مشكله بالعكس كل ما تقعد كل ما بقت اسهل عليكي في التنظيف بعد ما هتطلع هتلاقي خلاص الماده اللزجه دي نزلت بنسبه كبيره جدا وخلاص هتشطفيها شطفه عاديه وتبقى تمام دلوقتي بقى هعمل شوية بيض مقلي يعني جوت ف حابة اوريكم بعمل البيض ازاي والله هو طبعا في ناس اكيد بتقول ايه ده الهبل ده يعني مش هنعرف نعمل بيض حقيقي في ناس كتير جدا اخرها تعمل شاي اوكي فعلا مش بتعرف مثلا تعمل البيض الا اومليت ان هو يبقى كله مضروب وتنزل بيه يعمل قوس وخلاص لا البيض ليه طرق كتير بس فيعني احنا بندي بعض افكار زي ما بنشوف افكار يعني على اليوتيوب على التلفزيون اي شيف بيعمل فكره جديده كل واحد عنده تركه في, في, في الاكل اللي بيعمله يعني طبعا انت لو عايزه تعمليه اللي هو محمر من تحت يبقى تحطيه على نار عاليه يعني تبقى الطاسه سخنه قبل ما تنزلي بالبيض فتنزل على طول تاخد الطبقه ايه الناشفه اللي تحت كمان بحط جربت كده في مره ان احط زعتر سوري مش الزعتر الجاف لا الزعتر اللي هو بسمسم ده الناعم بيديله طعم تحفه ملح وفلفل وزعتر انا بس ايه بالمعلقه بقلب من فوق مش بلمس الطاسه من تحت عشان دي تيفال 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 اصلا يعني اوكي بس مش بحب انشفه عن كده لان بعد ما بطفي النار بي بيكمل سوا يعني بصوا انا كده طفيت النار بصوا بصوا بينشف اكتر ازاي سخونية الطاسة او المادة الدهنية اللي حطيتها وبس كده يعني ده ايه سناك خفيف كده ومغذي ويشبع في نفس الوقت قبل ما ننزل السوبر ماركت طبعا مهم قوي قبل ما ننزل سوبر ماركت نفرز ما عندنا من في التلاجة من خضروات او فاكهة عشان ما نجيبش حاجة هي اوريدي عندنا او لو في حاجة في التلاجة خلاص دبلت او هتترمي او هكذا خلاص ايه نفضل مكان للجديد وابقى عارفة انا محتاجة ايه بصوا العلب دي حلوة قوي كنت علب دي كنت جايبها في جوازي يعني تقريبا من سبع سنين او حاجة بصوا حلوه جدا هي ازاز تمام ازاز فالازاز يعني اصحى حاجه اصلا للحفظ ازاز اهي من جوه ومن بره حاطين طبقه كده ايه ستانلس كان في منها الوان بس انا حبيت اجيب ايه اللي لونها سيلفر عادي كده وبيبقى مكتوب عليها بقى شوجر يعني دي مثلا شوجر بس انا يعني مش مش بلتزم بالكلام حلوه قوي قوي وبتتغسل عادي جدا وبترجع يعني تلمع عادي خالص احيانا كتير بقصد ان انا اصور المشاهد الطبيعية اللي موجودة في اي مطبخ مش شرط ان انا اعمل ديكور مخصص عشان التصوير لانه الحقيقة احنا زهقنا من الحاجات الفيك زهقنا من الحاجات اللي على طول الديكوريشن فيها مظبوط والدنيا على طول رايقة والدنيا حقيقة وبيرجعوا يقولوا بعدها لا هي دي مش طبيعة اكيد البيت بيتبهدل اكيد كذا اكيد كذا فالوال غير لما تشوفي بعينك انه دي الحياة الطبيعية وهو ده شكل الحياة الطبيعي فده بيشجعني اكتر ان انا اقوم واعمل اللي ورايا ان انا احافظ اكتر على نظافة مثلا المكان ان انا اتشجع اني احب المكان اللي انا عايشة فيه مبقاش طول الوقت باصص على السوشيال ميديا و 
الصور والحاجات اللي طول الوقت بالوان وديكوريشن معينه كانه مثلا محل ودخل اتفرج فيه زي ايكيا كده بدخل اتفرج على الشقه او المطبخ يبقى كل حاجه بتلمع عادي ده البيت مش هيبقى كده حتى لو اشتريتي حاجات ايكيا نفسها هي في البيت اكيد هتتبهدل شويه اكيد مش طول الوقت الرخامه دي هتبقى ناشفه لان طول الوقت احنا واقفين مثلا بنطبخ او كده ممكن تبقى اه خلاص بالليل بنشفها وخلاص لكن إيه طب انا شغاله اثناء اليوم اكيد ده مش هيحصل تمام حبيت اوريكم مثلا الحاجه اللي طالعه من الثلاجه دلوقتي ده بيحصل انه الحاجه ساعات بتتبل في الثلاجه بالشكل ده وخلاص يا اما مثلا تلحقي تستعمليها مثلا في عدس او في شرب او حاجه يا اما خلاص بتجيبي الجديد منها فكره إيه انه ازاي قبل ما انزل السوبر ماركت المفروض اعمل ايه في ناس كتير بتنزل السوبر ماركت وتبقى تايهه جوه السوبر ماركت مش عارفه تشتري ايه بالظبط إيه من كتر مثلا ما هم مش كاتبين او مش عارفين اصلا هم عندهم ايه في التلاجة فده تب احنا بنشارك بعض خبرات بنشارك بعض الحياة الطبيعية والواقعية لأي زوجة لأي أم لأي واحدة حتى لسه من قبل ما تتزوج تبقى عندها فكرة عندها لأنه أكيد أنا أول ما تزوجت ما كانش عندي خبرة كافية في حاجات كتير كنت بجرب لسه كنت لسه بحاول أعمل مينيو كنت لسه مش عارفة زي مثلا أمشي ميزانية الكلام ده كله إحنا بنتعلمه مع الوقت فلما حد بيتعلم حاجة ونطلع نتكلم فيها ده لطيف جدا ان احنا نشارك بعض الخبرات اتمنى كمان تكتبوا لي في الكومنتس افكاركم والتبس اللي اتعلمتوها مثلا وما كنتوش تعرفوها في اول الزواج وبعد كده بقيتوا عارفينها انا هروح افطر دلوقتي وبعدين آه هنزل السوبر ماركت رز ده رز مش مكرونه يبقى رز رز بنعمل رز للسمك اهو طيب الرز طبعا اهو خلص ونقوله تحفه تمام هنا السمك اهو بيتقلي وهنا بحضر ايه صلصه سريعه للسمك المقلي ممكن ما تحطوش طماطم مقطعه ولكن انا ايه يعني مكسله اضربها في الخلاط انا بحب احط طماطم وصلصه مش صلصه بس بس انا مكسله اضربها في الخلاط يعني تمام فقطعتها كده تمام وبعد كده احط صلصه آه بيوري اهي صلصه بيوري عادي تمام احط كده يعني حوالي ايه حوالي معلقتين كبار بس كده تمام طبعا ده ايه اسلوب الصربعه والاستعجال تمام سمك خدوا بالكم من ايه <تصفيق> لون اغمق انا بحبه بصراحه ايه بقى اغمق شويه هنا الملح تمام غير بقى معايير ولا معلقه ولا حاجه ايه بالاحساس كده و رش الفلفل اسمر نحط ايه بما اننا مش حاطين في السمك كمون ف هنحط هنا شويه كمون حلو خلاص بس كده ونقفل العلبه نحطها مكانها عشان ما نزولش اهي اهي مهم قوي بقى ايه ان تحطي كل حاجه كده في وقتها في مكانها عشان ما تطلعيش من المطبخ تلاقي الدنيا كلها مكركبه حواليك حلو بقى احنا كده خلاص عملنا ايه الصلصه بقت جاهزه هزودها نص كوبايه ميه هو حسب ما بتحبي بقى سمك الصلصه بتاعتك انا هزودها نص كوبايه بس وخلاص تبقى خلصت مجرد ما تغني غلوة بصوا ده فنكها لطيف قوي تمام لسه معايا سمكاية كمان بحاول نفكين الزيت كده تمام السمكاية اهي بقدرتها بالضيق بس ما عملتش اي حاجة غير الخلطة اللي عملتها معاكم بالنهار حطها كده في زيت سخن تمام طبعا انا كنت بكلمكم في قصه ان احنا نقلل مقليات والكلام ده كله آه انا ما بعملش سمك مقلي كتير يعني احنا بقالنا كتير قوي 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 ما اكلناش سمك مقلي في الزيت ف يعني لما بحب اعمل حاجه بعملها صح 
تمام <تصفيق> لكن في ناس كتير ممكن تشوحوا في معلقه زيت ده وبدون ضيق كمان وهياخد نفس اللون ده بالظبط اه مش هياخد طبقه كده الطبقه دي اللي بره ولكن هياخد نفس اللون ويبقى طعمه حلو وكل حاجه يعني اظبطيه في التتبيل تمام واعملي جنبه صلصه طماطم مفيش اي مشكله لو حبه بالثوم وكده هيبقى هائل ولكن احنا ايه في الاربعه يعني الواحد بيبقى شويه ايه بيعمل هو حافظه تمام لكن ان شاء الله في مني وشهر باذن الله نحاول نظبط اكلنا ان يكون اكثر صحيه مجرد ما دي هتاخد نفس اللون ده هروح قلبها على الناحيه الثانيه طبعا في نهايه اليوم اللي انا عملته ان انا شغلت الغساله وعشان اصحى تاني يوم بقى انشر على طول وده كان روتين النهارده روتين تحفيزي بس هديكوا تاب عن مسحوق الغساله اللي بيستخدمه حاليا وهو اكسي جيل ريحته حلوه جدا بينضف كويس قوي قوي وسعره مقارنه بالبرسيل واريا الحلوه قوي فتقدروا تجربوه لو حابين وبس كده ده كان روتين تحفيز النهاردة روتين حقيقي جدا وواقعي اتمنى ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للفيديو وتابعوا بالديهات اللي جاية شكرا ليكم سلام عليكم